The burning question. How much vitamin J is too much vitamin J? Hi, welcome back. Ako si Dr. Drew, isa akong Eurosurgeon in training dito sa Pilipinas. And welcome to another video. How much vitamin J is too much vitamin J? Of course, this is a play of words. English. Hindi choline ang pinag-uusapan natin na. Yung choline kasi siya yung totoong vitamin J. J is for... Jacol. Jacol. Coming from the word ejaculate. 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 Tagalize. Which is the proper medical term of the expulsion of semen from the seminal vesicles through the urethra, through the urethral meatus. So, siya mismo yung term nung paglabas ng similya dun sa ari mo. Isa na naman yan sa mga maiinit na salita eh, na hirap tayo mga Pinoy na pakinggan. Isa yan sa mga nakaka-shook. Shooket. Shooked. Pag narinig mo yun. Kahit alam mo yung salita, pero pag narinig mo in public. Shooket. Kaya din siguro siya awkward kasi ginawa na rin siyang Tagalog equivalent ng masturbation. Which is the act of stimulation of one's genitals for self-pleasure that usually ends but not always in ejaculation. Common practice ang masturbation and it's part of your normal sexuality. So, move away, taboo. Siyempre may taboo na kaakibat yun, pero that's for another discussion. Hindi ako language expert, ha? So, hindi ko talaga alam kung paano naging chakol yung term for masturbation. I'm just using my best guess. Language expert ka ba? Comment ka naman sa baba and educate us or message me. Back to the burning question. How much... How much? <laughs> How much vitamin J is too much vitamin J? Yung sunod-sunod yung pinag-uusapan natin. For some, one is enough. For others, two is good. For others, others, three is better. For others, the more, the merrier. May dalawang paraan para sagutin yan eh. Physiologic and behavioral. Mag-focus muna tayo dun sa physiologic. Ilan nga ba ang pwede mong i-perform ng sunod-sunod? Yung okay lang na sunod-sunod. Sa bawat ejaculation, naglalabas ka ng 2 to 5 ml of semen ng similya. 2 to 5 ml, isang kutsarita. Bawat kasunod ng vitamin J ay paunti na ng paunti. Hanggang maubos na yung stored semen mo. Hanggang wala ka nang ilalabas. For the moment, ang total time para mag-produce ka ng sperm cells ay ranging from 48 days to 72 days. Yun yung total time para makabuo ka ng mature sperm. Yung pag nakipagtalik ka, pwede ka makabuo ng baby. Pero di naman yun ang usapan ngayon. This is about vitamin J. Back again to the burning question. Ilan nga? Among other factors, depende sa hydration status mo, kung ilang araw ka ng abstinent, kung susunod-sunurin mo, on average, 3 to 5 bago maubos. Or even more. Magkakaiba naman talaga. Walang sinet na exact number ang science, health, and medicine para dyan. Na pag nakalima ka na, tapos na. Hindi. Alam mo yan. Lalo na kung nasubukan mo nang itest yung limits mo. Ako? Hindi ko alam. Hindi nga. Hindi ko alam. Fun fact! Bawat ejaculation, labas ng blue whale, 1,500 liters of semen ang nilalabas nila. 1,500 liters. Pero tao ka lang. Hindi ka whale. As for the pleasure component, it's decreasing every after J. You tell me. Hindi ko kasi alam. Depende sa appetite mo eh. Depende sa needs mo. Yung issue na yan, it's another whole big topic altogether na i-discuss natin on another video. So, may abangan ka. Before we proceed, baka gusto mo na mag-like. Gusto mo na rin mag-subscribe. Para sa mga susunod na videos, ando nga pa rin. Precautions with vitamin J. Be sanitary and hygienic. Huwag kang manggigil para makaiwas ka sa penile fracture at sa rare but debilitating na Fournier's gangrene. I-google mo. Noong 2012, merong isang 29-year-old male, healthy, walang ibang sakit, ang dinala sa emergency room. Totoo, totoong kwento to. Bakit siya dinala sa hospital? Kasi nabubulok yung balat at laman niya sa titi. 
sa bayag at sa pirinyo. Anong dahilan? Nagkaroon siya ng 4 years gangrene dahil sa frequent masturbation. Ang gamit ng lubrikan ay soap and water. While soap and water is associated with good hygiene, kalinisan, ano bang nangyayari kapag hugas ka ng hugas ng kamay? Nagda-dry. Natutuyo. So, prone to injury. Umabot siya sa punto na namumula na yung titi niya at nagkakaroon siya ng microabrasions. Maliliit na gasgas. Doon sa maliliit na gasgas, pumasok yung bakterya. At ginawa niya yung kanyang ginagawa. Bulukin yung langan. Spread infection. Inadmit yung pasyente, inoperahan siya ng dalawa, tatlong beses para i-debris. Debris yun yung lilinisin, tatanggalin lahat ng bulok na langan. Tapos mahaba yung kanyang healing process. Kasi kailangan magkaroon ulit ng balat yung area na nawala. So, anong lesson dun? Easy ka lang. So, that ends our video for now. Meron pa tong part 2. So, may aabangan ka pa. May mga questions ka ba? Comment down below after you like and subscribe. May mga kasunod pa akong videos. At gusto ko, makita pa kita dun. Salamat sa panunod. Ako si Dr. Drew, Eurosurgeon on Julie.